Hai guys, it's me again Charlene and welcome back to Kerskin MD. Hari ini pembahasannya itu adalah bagaimana cara menggunakan sunscreen yang baik dan benar. Sebelum kita mulai guys, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share to your friends. Kalau misalnya kalian suka sama video kita dan merasa video kita itu informatif, kalian bisa bantu kita dan kalian akan terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dan evidence-based mengenai apapun tentang skincare dan teknologi-teknologi di bidang kosmetologi. Sebelumnya perlu kalian tahu itu hanya ada dua hal, yaitu skin tone kalian dan SPF. Kenapa dua hal itu yang paling penting? Karena skin tone kalian itu akan menentukan berapa lama kalian akan terbakar di bawah sinar matahari. Dan SPF itu berguna untuk menentukan berapa lama kalian harus reapply sunscreen yang kalian gunakan. Menurut Fitzpatrick, skin tone dibagi menjadi 6. Very fair skin, fair skin, medium, olive, brown, and black. Tapi secara umum kita bagi aja menjadi 3 yang lebih gampang yaitu fair, medium, dan brown. Dimana kalau fair skin itu dia biasanya terbakar antara 5 sampai 10 menit. Lalu yang medium itu sekitar 10 sampai 15 menit. Dan untuk yang brown itu bisa mencapai sekitar 20 menit untuk terbakar di bawah sinar matahari. Lalu selanjutnya adalah SPF. SPF itu adalah singkatan dari Sun Protection Factor. Oke, jadi kalau misalnya aku quote dari Skincare Bible, SPF itu adalah... Multiplier of the amount of the time you can stay in the sun without getting burned. Contohnya aja biar lebih gampang. Jadi basically tinggal dikali aja. Kalau misalnya aku 10 menit terbakar di bawah sinar matahari dan aku menggunakan SPF 50, berarti 50 kali 10. Yang berarti adalah 500 menit. Berarti itu sekitar... Sekitar mungkin 7-8 jam itu aku bisa terbakar di bawah sinar matahari tanpa getting burn. SPF itu sendiri artinya apa? Jadi SPF itu kan seperti tadi adalah pro, e, berapa lama proteksi yang bisa kalian dapatkan di bawah sinar matahari. Tapi bukan berarti SPF yang lebih tinggi itu juga bisa lebih bagus. E, perbedaannya itu tidak signifikan. Jadi misalnya SPF 15, SPF 30, SPF 50 itu hanya menentukan berapa e, lama kalian berada di bawah sinar matahari dan seberapa berapa banyak UV ray yang disaring oleh sunscreen tersebut. Jadi yang lebih gampangnya aja, misalnya SPF 15 itu dia bisa proteksi 95% dari sinar UV. SPF 30 bisa proteksi sampai 97. Dan SPF 50 itu bisa proteksi sampai uh, 98% sinar UV. Namun UV yang di sini dimaksud adalah UVB karena yang tadi sudah aku jelaskan juga SPF itu berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menjadi terbakar dan yang mengakibatkan sunburn itu adalah UVB. Nah, di sini aku mau jelasin beberapa kontroversial yang seringkali terjadi. Kalau misalnya SPF lebih tinggi nanti bisa clog pores, bisa mengakibatkan jerawat dan lain-lain. Jadi sebaiknya kalian pakai aja yang lebih rendah misalnya 15 atau 30. Namun e, secara keseluruhan itu tidak terlalu berpengaruh. Dan yang paling penting SPF itu hanya menentukan berapa lama kalian harus reapply sunscreen yang kalian pakai. Oke, okay, jadi di sini aku mau meluruskan kalau misalnya berdasarkan evidence base atau dari penelitian, SPF itu tidak berpengaruh. Tapi, walaupun ini juga masih kontroversial dan belum ada penelitian yang menjelaskan bahwa, oh, pakai aja SPF yang 100 itu yang paling baik. Oh, pakai aja SPF 50. Tapi, kalau misalnya kalian e, berasa kulit kalian itu kok kayaknya jadi jerawatan kalau misalnya pakai SPF 50, karena ini aku juga pernah mengalaminya. Dan kalau misalnya kalian pakai SPF 15, berarti aku harus bawa sunblock kemana-mana, harus terus-terusan pakai dan reapply, kan males. Jadi gimana nih solusinya? Jadi kalau misalnya kalian melakukan pemilihan sunscreen, itu balik lagi tergantung preferensi kalian. Tapi berdasarkan penelitian dari NCBI, pasien-pasien dengan akne vulgaris atau jerawat itu tidak bermasalah menggunakan SPF 30, sunscreen dengan SPF 30. Ini aku bacain aja karena aku nggak mungkin hafalin bahasa Inggrisnya. To add, the same specific moisturizer as SPF 30 formulation has been shown not to be acnegenic or comedogenic and did not exacerbate or worsen AV, acne vulgaris, atau jerawat with continued use. 
Dan ada uh, sumber lain lagi yang mengatakan Good skin tolerability with broad spectrum SPF 30 photo protection Safe use in patients 12 years of age or older Use of specific skincare products that do not exacerbate, worsen, or induce AV atau acne vulgaris atau jerawat And do not interfere with medication efficacy Jadi apa artinya itu? Kalau misalnya kalian pusing pokoknya inget aja Kalau misalnya kalian gampang berjerawat Atau kalian juga kulitnya itu lebih sensitif Kalian bisa pakai SPF 30 Karena sampai sekarang yang sudah dibuktikan itu hanya SPF 30 Tidak komendogenik dan tidak agnogenik Jadi kalian bisa gunakan SPF 30 Oke okay, sekarang topik selanjutnya adalah How much do I need to put sunscreen on my skin? Okay, jadi beberapa sumber ini juga um, mengatakan hal yang berbeda-beda Ada yang bilang, oh pakai uh, 2 mg per meter kuadrat luas permukaan tubuh Ada juga yang bilang seperempat sendok teh Ya oke okay lah, tapi masa kalian harus terus-terusan mukul sendok teh kan nggak mungkin jadi di sini aku simpelnya aja dan yang direkomendasikan juga berdasarkan uh, jurnal-jurnal dan berdasarkan protokol-protokol atau guideline yang sudah berlaku di seluruh dunia itu kalian uh, bisa apply di dua ruas jari kalian ini dan ini itu biasanya itu sudah cukup untuk mengcover wajah kalian sampai ke leher. Nah, selanjutnya adalah when to apply and when to reapply. Pertama, kapan kita perlu pakai sunblock? Berapa lama waktu yang harus kita tunggu? Apakah pakai sunblock langsung boleh keluar atau harus tunggu dulu atau bagaimana? Jadi, dari video yang sebelumnya kan aku sudah jelaskan ada dua tipe sunblock yaitu physical dan chemical sunscreen. Di sini ini ada perbedaan. Yang di mana chemical sunscreen itu karena berdasarkan dari bahan-bahan kimia, maka dia butuh aktivasi. Jadi setelah kalian pakai sunscreen, kalian e, tunggu dulu sekitar mungkin 15-20 menit, lalu kalian aman untuk beraktivitas. Yang satunya lagi adalah physical sunscreen, yang kalian apply itu langsung aktif, yang sebelumnya juga aku sudah bilang, karena dia fungsinya itu hanya memblok, jadi memantulkan sebagai payung atau sebagai tenda. Jadi begitu kalian pakai, kalian bisa langsung beraktivitas di luar ruangan. Lalu di sini aku akan uh, kasih tahu urutannya. Jadi sunscreen itu letaknya adalah setelah skincare kalian sebelum makeup. Jadi kalian mau pakai toner, serum, moisturizer dan lain-lain, jangan lupa bersihin muka dulu. Jadi sebelum kalian pakai skincare dan lain-lain, kalian cleansing dulu ya guys. Cleansing, setelah itu kalian baru pakai toner, essence, moisturizer, dan setelah itu baru pakai sunscreen karena dia itu letaknya di paling luar. Lalu berapa lama kalian harus reapply untuk sunscreen? Jadi seperti yang tadi aku udah jelaskan, kalau misalnya tergantung dari skin tone dan SPF-nya. Kalian udah ngerti cara ngitungnya, berarti kalian bisa tahu berapa lama kalian bisa uh, reapply. Jadi misalnya aku pakai SPF 30, aku 10 menit udah terbakar di matahari. Berarti kan aku punya waktu 300 menit kan? Itu atau 5 jam Jadi setelah lim sebelum 5 jam Aku udah harus reapply Oke jadi itu adalah topik pembahasan kita hari ini Selanjutnya aku akan membahas uh, Sunscreen yang cocok untuk Kalian dengan kulit-kulit yang sensitif Dan acne prone Ternyata ada suatu fakta-fakta yang Sangat mind blowing di situ Aku juga baru tahu dan uh, Aku akan terus belajar lebih lanjut untuk Informatif kepada kalian Dan jangan lupa guys Check out juga teman aku Jenny karena dia juga akan membahas tentang acne dan tentang pores. Bagi kalian yang masih bingung dan masih ingin tahu lebih banyak lagi dan lebih lanjut lagi, kalian bisa like, subscribe, and share to your fans. So, see you guys. Love, Charlene.